ఇవివోణి టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ఎస్ ప్రభు ఘనమైన నామంలో శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాము ప్రార్థనా సమయం అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ రోజున మన మధ్యలో మరి మనందరి కోసం ప్రార్థన చేయటానికి కుసుమ సిస్టర్ గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు మరి మీ యొక్క ప్రా మీరు ఏదైతే ప్రార్థన విన్నపాలు పంపించారో వాటి కోసం ప్రార్థన చేసే ముందుగా కొద్ది వాక్యాన్ని మరి మనం ధ్యానించుదాము మరి మన వద్ద ఈరోజు ప్రార్థన విన్నపాలు చూసినట్లయితే మరి అనారోగ్యంతో ఎంతోమంది అస్వస్థత ఉన్నామని అదేవిధంగా మరి కుటుంబ సమస్యల గురించి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి మత ఈ సువార్త మరి ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే అక్కడ శిష్యులు పడవలో వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ప్రభు పడవలో ఉన్నారు మరి ఎన్ సముద్రంలో మరి తుఫాన్ చల్లరేగింది ఆ టైంలో మరి వాళ్ళంతా భయంతో ఉన్నారు భయంతో ఉన్నప్పుడు మరి తర్వాత ప్రభుని మేలు కొలిపారు మేలు కొలిపిన తర్వాత ప్రభు అలల్ని సముద్రాన్ని గద్దించినట్టుగా మరి వాక్యంలో చూస్తాము చూడండి మన జీవితంలో కూడా మరి ఎన్నో ఆటుపోటులు మరి ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో అనారోగ్యాలు మరి ఎన్నో విధాలుగా మనం మరి సైతాన్ తెచ్చే శోధనలు కావచ్చు మన జీవితంలో ఎన్నో మరి పరీక్షలు కావచ్చు వాటన్నిటి మధ్యలో మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఎన్నోసార్లు విశ్వాసాన్ని కోల్పోయినట్టుగా కూడా చూస్తాం పేతులు కూడా నీళ్ళ మీద నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అలల్ని సముద్రాన్ని చూశాడో భయపడ్డాడు పేతురు మనం కూడా అలల్ని సముద్రాన్ని చూసినప్పుడు కష్టాలను చూసినప్పుడు మన జీవితంలో ఎంత అవిశ్వాసం వస్తూ ఉండొచ్చు ఎన్నో భయాలు మనల్ని కమ్ముకుంటూ ఉండొచ్చు మన మా జీవితం ఏంటి మేము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మా పిల్లలు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి మేము ఇట్లో నుంచి ఎలా బయటికి రాగలం అని మనం ఎంతో వేదన పడతా ఉండొచ్చు కానీ ఆ పడవలో ప్రభు ఉన్నారు మన జీవితంలో కూడా మన మన జీవిత అనే నౌక ఈ పడవలో మనతో పాటు మన ప్రభు ఉన్నారు ప్రభు అదే చెప్తున్నారు మీరు అవిశ్వాసంతో ఉండకుండా విశ్వాసంతో ఉండండి అని చెప్తున్నారు మనతో పాటు ఉన్న మన ప్రభు వైపు చూద్దాము ఈరోజున ఎవరైతే బాధలతో వేదనతో ఉన్నారో మీరు ప్రభు వైపు చూడండి మనం అటు ఇటు వెళ్ళి మనం ఇలాంటి సమస్యల్లో నుంచి మాకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ గృహంలో ఎన్న సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత పుట్టు క్రైస్తవులు అక్కడిక్కడ వెళ్ళి తాయత్తులేసుకొని అనేక ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి మరి అన్నిల దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడము ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అడగటం ఇవన్నీ కూడా సైతానికి సంబంధించిన శక్తులు కానీ మనతో ఉన్న మన ప్రభు వైపు మనం చూద్దాం ఆయన మనతో ఉన్నాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అని వాక్యం పలుకుతుంది నీలో ఉన్న నీ ప్రభు వైపు చూడు నీతో నడుస్తున్న ఆ ప్రభు వైపు చూడు ప్రభు అంటారు నేను ముందు వెనుక ప్రక్కన నేను చుట్టుముట్టి ఉంటానంటారు నీ ప్రక్కనే ఉంటానంటారు నీ ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసిన ఒక ప్రక్కకు వేసిన ఒక స్వరం నేను హెచ్చరిస్తుంది అంటారు నీతో ఉన్న నీ ప్రభు వైపు చూడు ఈ యొక్క కష్టాల్లో ఆ ఆయన వైపు కనుక చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ప్రభు వైపు చూసి పేతురు ఆ బాధలో ఆ భయంలో ప్రభు వైపు చూసి ప్రభు అన్నాడు వెంటనే ప్రభు ఆయన హస్తాన్ని చాపారు ఆయన మన కోసం ఆయన హస్తాన్ని చాపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మనం ఆయన వైపు చూసి ప్రార్థన చేద్దాం మీరు విశ్వసించండి ఈరోజు మీతో పాటు మేము కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈరోజు నా కుస్మ సిస్టర్ గారి దగ్గర ఏమైతే ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నాయో వాటి కోసం చదివి ప్రార్థన చేస్తారు ఏలూరు పెద్దపాడ విచారణలో ఉంటున్న మద్దాల బేబీ వాళ్ళ కుటుంబం కోసం ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు వారి పిల్లలు రాజేశ్వరికి మంచి ఆరోగ్యం గురించి మరియు రెండవ కుమార్తె ఎం అరుణకు మంచి ఉద్యోగం రావాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు సూర్యాపేట కోదాడులో ఉంటున్న సిస్టర్ నిర్మల గారికి గుండె సమస్యతో బాధపడుతున్నారంట ఆమెకు మంచి ఆరోగ్యం స్వస్థత పొందాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు రేపల్లె సింగారంలో ఉంటున్న సునీత వాళ్లకు భూమి సమస్యల్లో చిక్కుకొని ఉన్నారంట అది త్వరగా క్లియర్ కావాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు విశాఖపట్నం దాబా గార్డెన్లో ఉంటున్న కళా అప్పలరాజు గారికి పెళ్లి జరిగి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది వారికి సంతాన భాగ్యం లేదు దేవుని కృప ద్వారా వాళ్ళకి సంతాన భాగ్యం కలగాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు మరియు వారికి ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి బ్యాంక్ లోన్ కోసం వారు అప్లై చేసి ఉన్నారంట అది త్వరగా వాళ్ళు పొందాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు మనం అందరం కలిసి కళ్ళు మూసుకుని ఈ ప్రార్థన ఉద్దేశం కొరకు ప్రార్థించుదాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడవైన దేవానికి స్తోత్రం ఉన్నవాడని చెప్పిన ఇమానియలు దైవమా నీకు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన భూమి ఆకాశములను సృజించిన ఎలోహిం దైవమా నీకు స్తోత్రం అయా అబ్రహాముకు నేను సర్వశక్తి మంతుడను ఎల్షడాయ్ దేవుడని చెప్పావు ప్రభు నీకు స్తోత్రం 
నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనదో ఉన్నదా అని అడిగిన గొప్ప దేవుడో ప్రవ్వ అన్ని అసాధ్యమైనవన్నీ మాకు అసాధ్యం కావచ్చు కానీ ప్రవ్వ సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు దేవుడ నీకు అన్నీ కూడా సాధ్యమని ప్రవ్వ అయ్యా యేసు నామంలో ఏమి అడిగినా అది ప్రసాదించే దేవుడవు కాబట్టి ప్రవ్వ అయ్యా ఈ సమయంలో మేము ఒక కుటుంబంగా మీ దగ్గర మా మనవులన్నిటిని మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి మొదటి యోహాన్ రెండు ఒకటిలో మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్న ఏసయ్య నామంలో మేము తండ్రి దగ్గర అన్ని అడిగి పొందుకునే కృపను మాకు ఇచ్చావు ప్రభానికి స్తోత్రం ప్రతి ఉదయం నీ కృప నూతనంగా ఉంటుందన్నావు నూతన భాగ్యంలతో మమ్మల్ని నింపుతానన్నావు ప్రభానికి స్తోత్రంలో తండ్రి నేను ఐదుగో పొడ పెదపాటు నుంచి ప్రార్థన కోరుతున్న ఎం అరుణకు నేను మంచి ఉద్యోగం ప్రవ్వ అయా దర్శన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారం మీరు ఉద్యోగం అనే ద్వారమును తెరిచినా దాన్ని ఎవరు కూడా మోయలేరు ప్రవ్వ నాయన ఈ ప్రార్థన ఆ బిడ్డకి చేరే వరకు నాయన ఆ బిడ్డకు ఉద్యోగ ద్వారమును మీరు తెరుస్తున్నందులకు మీకు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన మధ్యాల బేబీ జీవితంలో వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న అన్ని రకాల సమస్యలను ప్రవ్వ నాయన ఈరోజు తుఫాను ఆపినట్లుగా తుఫాను గద్దించినట్లుగా ఈ కుటుంబంలో ఉన్న అన్ని ఆర్థిక సమస్యలను అన్ని రకాల సమస్యలను ఏ సినాములు గద్దించుచున్నాం ప్రవ్వ ఏసయ్య రక్తంతో వెలనిచ్చి కొనబడిన కుటుంబము ప్రవ్వ అయన్ని యొక్క శాంతి సమాధానం ఈ కుటుంబంలో ఆవరించిన గాక ప్రవ్వ నీకు స్తోత్రం నాయన సూర్యాపేట కోదాడులో ఉంటున్న సిస్టర్ నిర్మలా గారిని అయన్ని గాయపడిన హస్తంతో తాకండి అయ్యా నువ్వు పొందిన గాయముల ద్వారా మాకు స్వస్థత అన్నావు ప్రవ్వ అయ్యా మూలికలు కాదు మందులు కాదు కానీ ప్రవ్వ నీ నోటి నుంచి వచ్చే వాక్యము మాట మమ్మల్ని స్వస్థులను చేస్తుంది అన్నావు ప్రవ్వ నీకు స్తోత్రం అయ్యా ఈ రోజు నాయన ఈ సిస్టర్ గారికి నాయన నీవు నీ హృదయము పొడిచి తెరవబడినప్పుడు ప్రవ్వ ఏ రక్తము నీరు స్రవించిందో ప్రవ్వ నాయన ఆ రక్తము నీరు ఆ సిస్టర్ హృదయంలో ప్రవేశించి నూతన హృదయాన్ని నూతన గుండెను నాయన సిస్టర్ గారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన రేపల సింగారంలో ఉంటున్న సునీతకు నాయన భూమి సమస్య ఏది ఉన్నా కూడా ప్రభు నీకు స్తోత్రం అయ్యా ఈ క్షణంలో నీ దూతలను నాయన ఆ స్థలానికి నువ్వు పంపిస్తున్నందులకు నీకు స్తోత్రం నీ రక్తాన్ని నాయన ఆ స్థలం అంతా ఆ భూమి అంతా మేము చిలకరిస్తున్నాం ప్రభు నాయన ఆ బిడ్డకు సొంతమైనది ఇంకా ఎవరికి చెందకుండా ఉండును కాక ప్రభు నాయన నీ రక్తము ద్వారా మేము ముద్రిస్తున్నాం తండ్రి నాయన అతి త్వరలో ఈ భూ సమస్య తొలగిపోయి ప్రభు నీ నామంలో వారికి నీకు వందనములు చెప్పడానికి వారికి కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం నాయన కళా అప్పల రాజుకి నాయన మీరు అనుగ్రహించినదే తప్ప నాయన వీరికి సంతానం కలగదు ప్రభ నీకు స్తోత్రం నాయన వీరిలో ఉన్న ఏ సమస్యనైనా ప్రభ ఏసే రక్తం ద్వారా శుద్ధి చేస్తున్నాం తండ్రి నాయన వీరి యొక్క శరీరంలో ఉన్న ఏ భాగంలో ఏ సమస్య ఉన్న ఏ అడ్డంక ఉన్నా కూడా ప్రభ ఏసు రక్తంలో మేము దాన్ని తీసివేస్తున్నాం ప్రభ ఏసు నామంలో ప్రభ వచ్చే సంవత్సరం ఈనాటికి వారికి సంతాన భాగ్యం కలుగునుగాక ఎందుకంటే అతి పరిశుద్ధమైన సర్వ సర్వానికి ప్రాణం పోసిన ప్రభ నీ రూపంలో మమ్మల్ని సృజించుకున్న ఏసయ్య నామంలో మేము అడుగుతున్నాం ప్రభ ఈ గొప్ప అద్భుతం నువ్వు చేయబోతున్నావు ప్రభ నీకు స్తోత్రములు తండ్రి నేను వారికి ఆర్థిక సమస్యలు అన్నీ కూడా త్వరగి వారు అప్లై చేసుకున్న బ్యాంక్ లోను త్వరగా శాంక్షన్ అవ్వడానికి కృపను దయచేయండి ప్రభ నాయన ఈ సమయంలో మాతో కలిసి నాయన ఇంటి దగ్గర ఉండి ఎవరెవరు ప్రార్థిస్తున్నారు ఒకవేళ వారు కూడా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటే అయ్యా నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉండే దేవుడవు ప్రభా నీకు స్తోత్రం నువ్వు పక్షవాతం చూపించే దేవుడవు కాదు ప్రభా నీకు స్తోత్రం అయ్యా మేమందరం కలిసి వీరి కొరకు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ నీవు నాయన ఈ ప్రార్థన విన్నపాలను చూస్తున్న ప్రార్థిస్తున్న వారి కన్నీరు కూడా నువ్వు తుడుస్తున్నావని నీకు ముందుగానే వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లి తెలియించుకుంటూ ఏ సున్నామంలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి విజయనగరం ఎస్ కోటలో ఉంటున్న క్రాంతి మరియు దమయంతులకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా త్వరగా మ్యారేజ్ జరగాలని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా బాపూచీ నగర్లో ఉంటున్న క్యారీ మేరీ గారికి ఆరోగ్యం బాగుండాలని ఒక వాళ్ళ కుటుంబం కోసం ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా అమరావతిలో ఉంటున్న సన్నీ కాంతి పూజ వేణులకి త్వరగా సంతానం కలగాలని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా పాలకొండలో ఉన్న మరి లలిత కుమారి గారికి మరి తను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారంట తన కోసం రిటైర్డ్ టీచర్ ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు వీళ్ళందరి కోసం మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నాయన నాయన మరి హెబ్రిలకు రాసిన లేఖలో మేము చూస్తున్నాం తండ్రి వివాహము అన్నింటిలోకి ఘనమైనది అన్నావు తండ్రి నాయన నువ్వు నిర్ణయించిన వివాహం మధ్యలో తండ్రి నాయన మరి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా కాపాడండి తండ్రి నాయన మరి నువ్వు వాళ్ళిద్దరిని జతపరిచావు తండ్రి 
నాయన ఇది నీ నిర్ణయం అయి ఉన్నట్లయితే ప్రభా నాయన మనుషుల ద్వారా వచ్చే ఏ ఆటంకం కూడా ప్రభా వాళ్ళ మధ్యలో పని చేయకుండా ఏ సునామలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఆయనకు స్తోత్రం ప్రభా వాళ్ళ ఆలోచనల్ని ఐక్యపరచండి తండ్రి నాయనను సిద్ధపరచండి తండ్రి నాయన మరి డిఫరెంట్ కుటుంబాల నుంచి వాళ్ళిద్దరు వస్తూ ఉన్నారు ప్రభా నాయన మరి వాళ్ళ పెంపకం మరి అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క నాయన మరి పూర్వీకుల నుంచి వచ్చే సాంప్రదాయాలు కావచ్చు తండ్రి నాయన ఆ కుటుంబాల్లో ఏదైతే మరి నాయన వాళ్ళ పూర్వీ నాయన వాళ్ళ యొక్క డిఫరెంట్ భావాలు ఉన్నాయో ప్రభా ఆ భావాలన్నింటినీ నువ్వు కలపమని అడుగుతున్నాం ప్రభా ఒకరి కోసం ఒకరిని నువ్వు మార్చండి తండ్రి నాయన ఐక్యత కలిగిన భావాలని వాళ్ళకి దయచేయండి తండ్రి నాయన ఆ వివాహంలో నువ్వు తోడై ఉండండి ప్రభా నాయన కానాపల్లి వివాహంలో నువ్వు ఎలా అయితే తోడుగా ఉన్నావు అదే విధంగా నాయన ఆ వివాహాన్ని నాయన నీ సన్నిధిలోకి ఆ బిడ్డ తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి తండ్రి నాయన నిన్ను అడిగిన వారిని ఎవరిని నువ్వు కాదనలేదు ప్రభా నాయన ఆ వివాహం కానాపల్లి నువ్వు ఎలాగైతే ఏ కొరత లేకుండా చేసావో ఆ వివాహంలో కూడా ఏ కొరత లేకుండా నువ్వు చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నువ్వు సాయం చేయండి ప్రభా అదేవిధంగా విజయనగరం లో ఉంటున్న ఎస్ కోటలో ఉంటున్న దమయంతికి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా బాపూచీ నగర్లో ఉంటున్న మరి క్యారీ మేరీకి ఆరోగ్యం బాగుండాలని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారు తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డకి మంచి ఆరోగ్యం తయచ్చేయండి ప్రభా మరి ఎలాంటి అస్వస్థత ఉందో మాకు తెలియదు తండ్రి సమస్తాన్ని ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు తండ్రి నాయన నీ రక్తం కారుతున్న హస్తంతో ఆ బిడ్డను ముట్టండి తండ్రి నాయన అదేవిధంగా లలిత కుమారి మరి హాస్పిటల్లో ఉందని చెప్తున్నారు తండ్రి మరి రిటైర్ అయిన మరి టీచర్ అని చెప్ చెప్తా ఉన్నారు నాయన మరి ఆ బిడ్డనైన మరి మరి ప్రాయంలో మరి వయసు ఎక్కువైపోతుంది ప్రభ మరి వయసు పెరిగే కొంది మరి శరీరంలో పట్టుత్వాన్ని కోల్పోయే సందర్భం తండ్రి ఎముకల్లో మరి మూలుగల్లో అదేవిధంగా కండరాల్లో బలం కోల్పోతా ఉన్న సమయం తండ్రి మరి నాయన ఈ సమయంలో మరి ఆ బిడ్డ నీ సన్నిధి నీ వైపు నాయన నీ తట్టు తిరిగి ఉంది ప్రభా ఇసుకే అని తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభా నువ్వు సాయం చేసావు తండ్రి మరి వాక్యాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని అడుగుతున్నాం ప్రభా నాయన ఇసుకి నాయన గోడ ముఖం వైపు తిరిగి ప్రభు అని అడుగుతున్నాడు నా నేను నిన్ను మాత్రమే కొలుచాను నేను ఎవరి దగ్గరికి పోగలను అని అడుగుతా ఉన్నాడు ప్రభా ప్రాణాపాయ స్థితిలో నుంచి కాపాడావు తండ్రి నాయన నువ్వు దయగల దేవుడు తండ్రి ఏషియా వెళ్ళాడో లేదో ప్రభా ఆ మెట్లెక్కినైనా తను వెళ్ళక ముందే మరలా నాయన తిరిగి నాయన ఏషియా ఏషియా ద్వారా కబురు చేశావు తండ్రి నాయన మరలా నువ్వు తిరిగి వెళ్ళి చెప్పు నేను ఇస్కియా యొక్క నాయన మరి ఆయుష్ను పొడిగిస్తున్నానని చెప్పమన్నావు తండ్రి నాయన మరి బిడ్డ ఆయుష్ను కొండు పొడిగించండి ప్రభు నాయన ఆయనకి స్తోత్రం తండ్రి నాయన అనారోగ్య పరిస్థితిని అంతా నువ్వు నాయన నాయన విడుదల దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభు నాయన ఆయనకి స్తోత్రం తండ్రి పరిశుద్ధానికి స్తోత్రం తండ్రి నాయన ఆయనకి స్తోత్రం ప్రభా నాయన సుకన్య మరి ఆరోగ్యం పూజ ఆరోగ్యం నాయన వేణు కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని వాళ్ళు అడుగుతున్నాం ప్రభా నాయన అను సాయం చేయండి ప్రభా నాయన మరి మత్త వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మేము చూస్తున్నాం ప్రభా నాయన పేతురు అత్త యొక్క నాయన చే నాయన పట్టి తాకగానే నాయన అనారోగ్యం నుంచి ఆ జ్వరం నుంచి విడుదల పొందినట్టుగా చూస్తున్నాం ప్రభా నీ యొక్క మాటలో స్వస్థత ఉంది ప్రభా నాయన నీ చూపులో స్వస్థత ఉంది ప్రభా నాయన నీ అంగి అంచుల నుంచి కూడా స్వస్థత ప్రవహించింది తండ్రి నాయన ఈ కుటుంబాల్లో ప్రభా నాయన దయగల దేవ శక్తి గల దేవ నాయన మహిమ గల దేవ నాయన ఆ కుటుంబాల స్వస్థతను దయచేయమని తండ్రి నాయన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి నాయన ఇంకా ఎవరెవరైతే టీవీ చూస్తా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో తండ్రి నాయన మరీ ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో క్యాన్సర్ వ్యాధి ప్రభా పట్టి పీడిస్తుంది ప్రభా ఎంతో మంది క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నారు తండ్రి నాయన వాళ్ళకు కూడా విడుదల దయచేయండి తండ్రి నువ్వు సాయం చేయండి తండ్రి నాయన ఆయనకు స్తోత్రం ప్రభా నాయన ఆయనకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన ఆయనకు స్తోత్రం ప్రభా నాయన నీ దయగల హస్తాన్ని చాపి ప్రభా నాయన బిడ్డలు నాయన స్వస్థ అస్వస్థత నుంచి విడుదల దయచేయమని తండ్రి నాయన ఇప్పటి వరకు మేము ఏ ప్రార్థన భిన్నపాలైతే అడిగాము వాటన్నిటిని కూడా నువ్వు దయచేస్తున్నావని విశ్వసిస్తూ ఈ మన లేసి పరిశుద్ధ నామున అతి ఉన్నతమైన నామున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఇప్పుడు ప్రార్థన సమయానికి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకుందాం ప్రార్థన సమయానికి తిరిగి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము
మరి కుస్మా సిస్టర్ మన కోసం ప్రార్థన విన్నపాలు చదివి మన కోసం ప్రార్థన చేస్తారు హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో ఉంటున్న ఆశలత కుమారుడు మైకిల్ కి మూడు సంవత్సరముల వయస్సు కానీ ఇంతవరకు మాటలు రావడం లేదంట అందుకున ఆ బాబుకి మంచి మాటలు రావాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు విశాఖపట్నంలో ఉంటున్న పరదేశి లక్ష్మికి క్యాన్సర్ ఉంది ఆమె త్వరగా దాని నుంచి ఉపశమనం పొందాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు జ్ఞానాపురంలో ఉంటున్న కె డేవిడ్ గారి కుటుంబంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి వారికి శాంతి సమాధానం కలగాలని ప్రార్థించమంటున్నారు జ్ఞానపురంలో ఉంటున్న దివ్య వెలాంగిణికి గుండె ఆపరేషన్ జరిగింది ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు ఈ ప్రార్థన ఉద్దేశముల కొరకు మనం ప్రార్థించుదాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభ ఉన్నవాడనని చెప్పిన దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభ నీవు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట చెప్పినా చాలు ప్రభ నీ ఒక్క మాటతో సర్వ సృష్టిని శూన్యంగా ఉన్న దాన్ని సుందరమైన భువిలాగా మార్చిన దేవుడు ప్రభు అని కుస్తోత్రం అయా ఏ సునామంలో రక్షణ ఉన్నదని మాకు తెలుసు ఏ సునామంలో విమోచన ఉన్నది ఏ సునామంలో విడుదల ఉన్నది ప్రభ ఏ సునామంలో స్వస్థత ఉన్నది ప్రభు అయా ఏ సునామంలో మాకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు ప్రభు అని కుస్తోత్రం కాడాంధకార లోయలో నడిచినా మేము మేము భయపడకూడదు ఎందుకంటే నీ దూతలు మమ్మల్ని కాళ్ళు రాతికి తాకకుండా ఎత్తి పట్టుకుంటారన్నావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం నీటిలో నడిచినా మేము మునిగిపోనన్నావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం అగ్నిలో నడిచినా మేము కాలిపోమన్నావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం దానియలు ముగ్గురు స్నేహితులు అగ్నిలో నడుస్తూ ఉండగా ప్రభా నాయన మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించినా రక్షించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మేము మా దేవుని తప్ప అన్య దేవులను ఆరాధించమని చెప్పినారు ప్రభా నీకు స్తోత్రం అయా మేము కూడా నిన్ను నిజమైన దేవుడు సజీవుడైన ఏసయ్యను తప్ప త్రియక దేవుని తప్ప మేము ఆరాధింపము ప్రభ ఏ దగ్గర ఎవరిని కూడా మేము నమ్మేవాళ్ళము కాదు ప్రభ నీకు స్తోత్రం ఎందుకంటే ఏసయ్య మరణ పురనుత్నాల ద్వారా మాకు అన్ని సంపాదించి పెట్టారు పరలోక దివ్య ఆశీర్వాదములతో మమ్మల్ని నింపి ఉన్నారని మాకు తెలుసు ప్రభు నీకు స్తోత్రం అయా అదే విశ్వాసంతో మీ సన్నిధిలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి అయా బంజారా హిల్స్లో ఉంటున్న ఆశలత కుమారుడిని మైకిల్ని ఈ సమ ఈ సమయంలో అయా నీ గాయపడిన హస్తంతో తాకండి ప్రభ ఆ నాలుకను తాకండి ప్రభ ఆ పెదవులను తాకండి ప్రభ ఆ నాలుకలోని నరాలను త్రాకండి నాయన బ్లడ్ వెసల్స్ను తాకండి ప్రభ ఈ క్షణములో ఆ నాలుక పట్టు సడలును గాక నాయన ఈ అబిడ్డకు సంపూర్ణ విడుదల కలుగును గాక నాయన మాటలు రాకుండా ఏ కారణం ఉందో ఆ కారణాన్ని ఏసు రక్తంలో మేము తీసివేస్తున్నాం ప్రభ నాయన ఏ సున్నామంలో ఆ బిడ్డకు మాటలు వచ్చినగాక ప్రభ మొట్టమొదటిగా ఏసయ్య నీ నామంనే ఆ బిడ్డ పిలుచ్చినగాక ప్రభ నాయన గొప్ప అద్భుతము చూసి ఎంతో మంది అన్యులు నాయన ఏసయ్య నామంలో ఉన్న రక్షణను వాళ్ళు చవి చూచుదురుగాక ప్రభ నీకు స్తోత్రం నాయన వైజాగ్ లో ఉంటున్న పరదేశ్ లక్ష్మికి క్యాన్సర్ ని గద్దించున్నాం తండ్రి ఏ అవయంలో క్యాన్సర్ ఉందో నాయన ఆ క్యాన్సర్ గడ్డలు ఏసు రక్తంలో మాయమవునుగాక ఏసు నామంలో సంపూర్ణ విడుదల సంపూర్ణ స్వస్థత కలుగునుగాక అయ్యా నీ బిడ్డలము ప్రభ నీకు చెందిన బిడ్డలము ప్రభ నీ నామంలో విశ్వాసం ఉంచుతున్న బిడ్డలము ప్రభ నీకు స్తోత్రం నాయన బిడ్డకు సంపూర్ణ విడుదల కలుగునుగాక ప్రభ నీకు స్తోత్రం కె డేవిడ్ గారి కుటుంబంలో ఉన్న అన్ని రకాల సమస్యలను ప్రభ ఆర్థిక సమస్యలను ప్రభ అనారోగ్య సమస్యలను ప్రభ నాయన ఇంకా అశాంతి సమస్యలు ఏమేమి సమస్యలతో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు అయా నీ నీ యొక్క శిష్యులు కూడా నీవు మరణించి పునరుత్నం అయినదని వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు ప్రభ తెలిసిన తర్వాత కూడా ప్రభ అయా వాళ్ళు భయముతో పైగదిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభ నాయన వారి భయాన్ని తీసివేయడానికి నీవు వారి మధ్యలో ప్రవేశించావు తండ్రి వారికి శాంతి కలుగును గాక అని ప్రభ వారిలోని అలజడిని తీసివేశావు ప్రభ అశాంతిని తొలగించావు ప్రభ అయ్యా నువ్వు పక్షవాతము చూపిన దేవుడవు కాబట్టి ఈ సమయంలో ప్రభ డేవిడ్ గారి కుటుంబంలో మీరు ఉన్నందులకు నీకు స్తోత్రం మీ దూతల కుటుంబాన్ని తమ ఆధీనంలో తీసుకున్నందులకు నీకు స్తోత్రం హబకుకు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ప్రకం ప్రభ నాయన ఆ చుట్టూ నాయన ఆ కుటుంబం చుట్టూ నేను మీరు అగ్ని రూపంలో ఉండండి ప్రభ ఆ కుటుంబంలో మహిమ రూపంలో ఉండండి ప్రభ ఏసయ్య మీరు ఉన్నా చాలు ప్రభ నాయన మీ సన్నిధిలో మీ సహవాసంలో వారిని ఒకరు ఒకరు కుటుంబ సభ్యులు అర్థం చేసుకొని ప్రభ ఒకరినొకరు మన్నించుకొని ప్రభ ఒకరితో ఒకరు సహాయపడుతూ ప్రభ వారి కుటుంబంలో ఒకరికొకరు తోడ్పడుతూ నాయన కుటుంబాన్ని నీ నామంలో ముందుకు కొనసాగించే కృపను డేవిడ్ గారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అలాగనే దివ్య వేలాంగిణికి నైనా గుండె ఆపరేషన్ నువ్వు సక్సెస్ చేసినందులకు నీకు స్తోత్రం 
ఆయన డాక్టర్స్ కి నర్సెస్ కి మంచి ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చినందులకు నీకు స్తోత్రం ఆయన ఏ కాంప్లికేషన్స్ ఏ ప్రమాదములు ఇంకా జరగకుండా ప్రభా నాయన త్వరగా కోలుకోవడానికి కృపను దయచేయండి నాయన గుండెలను బ్లడ్ వెసల్స్ ని నర్వ్స్ ని అన్నిటిని కూడా ప్రభా సకాలంలో తిరిగి పని చేయడానికి కృపను దయచేయండి ప్రభా నాయన నూతన హృదయాన బిడ్డకు దయచేయండి నాయన నూతన గుండెను పొందిన తర్వాత నీ సేవ మరింతగా చేయడానికి ప్రభా నీ యొక్క ప్రేమలో మరింతగా బలపడి ఎంతో మందికి ఏసు చేసిన గొప్ప అద్భుతాన్ని నాయన కృప గురించి చెప్పడానికి కృపను దయచేయమని ప్రభా ఇంకా ఎంతో మంది ఎంతమంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ మమ్మల్ని ప్రార్థించమని కోరుతూ ఉన్నారో ఎంతమంది కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు అయ్యే వారందరికీ కూడా శాంతి సమాధానాలను సంపూర్ణతను నాయన కుటుంబంలో ఐక్యతను దయచేయమని అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన మరచి మర మరపు రాని మరువని మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకునే మా పేర్లను అరిచేతిలో వ్రాసుకుని ఉన్న ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమె మరి తేజాకి మంచి ఆరోగ్యం భవిష్యత్తు ఇమ్మని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు తేజా కోసం అదేవిధంగా గుంటూరులో ఉంటున్న బుజ్జికి కడుపులో మరి క్యాన్సర్ కణితలు ఉన్నాయంట ఆరోగ్యం త్వరగా స్వస్థపడాలని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారు విజయ్ కుమార్ గారికి మరి క్యాన్సర్ అని చెప్తా ఉన్నారు మరి తను పెద్ద మ్యాగ్జైన్ నడిపిస్తూ ఉన్నారంట కాలు చేయి రోడ్డు కూడా పడిపోయి ఉంది మరి ఆ బ్రదర్ కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా సంకేతుకి ఆరోగ్యం విషయంలో అదేవిధంగా హెలెన్ రిత్విక్ భాగ్యమ్మ కుటుంబంలో కూడా మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరి కోసం మనందరం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఈ ప్రార్థన విన్నపాలలో చూస్తే రెండు విన్నపాలు మరి మనం చదివిన నాలుగు విన్నపాలలో రెండు క్యాన్సర్ గురించే ఉన్నాయి మరి అదే వాదేవుని అడుగుదాం మరి ఎంతోమంది క్యాన్సర్ తోటి మరి బాధపడుతున్నారు మరి దాని నివారణ ఏంటి మరి దానికి రాకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో కూడా దేవుడు మనకి అంటే ముందు వాళ్ళకు కూడా అలాంటి జ్ఞానం ఇవ్వాలి దానికి ప్రికాషన్ ఏంటి రాకుండా జ్ఞానం ఇవ్వాలని కూడా మనందరం కోసం కూడా దే ఆ దేవ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నాయన మీ యొక్క మహిమ గల ఉన్నతమైన నామానికి స్తోత్రం తండ్రి ఆయన బుజ్జి కోసం మేము అడుగుతున్నాం ప్రభా ఆయన మరి కడుపులో మరి క్యాన్సర్ కణితలు ఉన్నాయి అని చెప్పి మరి వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నారు తండ్రి ఆయన మరి ఆ క్యాన్సర్ కణితల ద్వారా మరి ఆ కడుపులో మరి ఎలాంటి బాధ నొప్పి ఉందో తండ్రి మరి ఎలాంటి వేదన ఉందో మరి మాకు తెలియదు తండ్రి ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ప్రభా నాయన బిడ్డ అనారోగ్య సమస్యలోకి మీరు వెళ్ళమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నాయన నువ్వు ఎక్కడెక్కడికైతే వెళ్ళావో ప్రభా నాయన ఆ గ్రామం అంతా నీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళంతా స్వస్థత పొందారు తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డ అనారోగ్య సమస్యలోకి మీరు వెళ్ళండి తండ్రి ఆయన నీకు స్తోత్రం ప్రభా ఆ బిడ్డకు విడుదల దయచేయండి తండ్రి నాయన మానసికంగా శారీరకంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆ బిడ్డకు విడుదల దయచేయండి తండ్రి నాయన నీ తట్టు ఆ బిడ్డ తిరిగే కృపం దయచేయండి తండ్రి నీ అందు విశ్వాసం నమ్మికను ఇవ్వండి ప్రభా నాయన ఆ బిడ్డ ఆత్మను కడుక్కోవటానికి కృపం దయచేయండి తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డ ఇంకా ఏదైనా బ్లాక్స్ ఉన్నట్టయితే ఎవరి మీద మన్నించలేని తనం కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నట్లయితే వాటి అన్నిటిని ప్రభా ఆ బిడ్డ నీకు సమర్పించే కృపం దయచేయండి తండ్రి నాయన అదేవిధంగా విజయ్ కుమార్ గారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నాయన మరి ఆ బిడ్డ క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నారు నాయన మరి ఆ బిడ్డకి మరి కాలు చెయ్యి పడిపోయింది మరి నాయన మ్యాగ్జైన్ పెద్ద మ్యాగ్జైన్ మరి ఐదు వేల సర్క్యులేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రభ మరి నా భార్యను కోల్పోయాను నా బా కుమార్తెను కోల్పోయాను కానీ ఈ లోకం మరి ఒక బండి లాంటిది ఆయన అందులో రాసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాణం లాంటిది కానీ దేవుని యొక్క రక్షణ అనేది మరి ఆ యొక్క ప్రార్థన విలువ సువార్త విలువ నాకు తెలుసు అందుకే ఈ సువార్త ఇంకా ముందు కొనసాగాలని నా కోసం నా ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నాడు ప్రభా నాయన నీ యొక్క సత్య సువార్త యొక్క విలువ తెలిసిన నాయన నీ యొక్క సేవకుడిని ప్రభా నాయన నువ్వు దీవించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా నిశ్చితం అయితే నాయన ఆ శరీరంలో ఎక్కడైతే అనారోగ్యం ఉందో ఎక్కడైతే అస్వస్థత ఉందో నాయన ఎక్కడైతే నాయన క్యాన్సర్ కణాలు పనిచేస్తున్నాయో ప్రభా అక్కడ నీ యొక్క పరలోకపు అగ్నిని పంపించి తండ్రి ఆ క్యాన్సర్ కణాలు కాల్చివేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా నాయన నువ్వు కాల్చివేయండి తండ్రి నాయన సంపూర్ణ స్వస్థతను విడుదల దయచేయండి ప్రభా నాయన సేవకుడిని నాయన మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి తండ్రి 
నైనానికి స్తోత్రం ప్రభ నీ దయగల రక్తం కారుతున్న హస్తాన్ని అబిడ మీద చాపి తండ్రి నాయన అధైర్యాన్ని తీసివేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభ బుజ్జిలో కూడా అధైర్యాన్ని తీసివేయండి తండ్రి నాయన నీ ధైర్య పాత్మని బిడలకు పంపించమని అడుగుతున్నాం ప్రభ ఎవరైతే టీవీ చూస్తున్నారో ఎవరైతే క్యాన్సర్ వ్యాధితో ఈ సమయంలో బాధపడుతున్నారో మరి క్యాన్సర్ నాయన కిడ్నీలో క్యాన్సర్ కావచ్చు తండ్రి అదేవిధంగా మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ కావచ్చు తండ్రి ఇంకెక్కడెక్కడైతే నాయన యూట్రస్ క్యాన్సర్ నాయన నాయన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇంక ఎలాంటి క్యాన్సర్ గొంతు క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ క్యాన్సర్లు ఏదైతే నాయన ఈ సమయంలో టీవీ చూస్తూ క్యాన్సర్ వేత బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరి కోసం ఈ సమయంలో ఏసు నామలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా శక్తి గల నామంలో దయ గల నామంలో విడుదలనిచ్చే నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి నాయన నీ దక్షిణ హస్తాన్ని చాపండి ప్రభా ఆ బిడల మీద నాయన కరుణించి ప్రభా విడుదల దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ఏ సునాముల బిడలకు స్వస్థత ప్రకటిస్తున్నాము నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన బిడలను తాకినంద నీకు స్తోత్రం ప్రభ నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ప్రభ నాయన ఆ బిడ్డలకు మనోధైర్యాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం అదేవిధంగా నాయన తేజ ప్రభ తనకి మరొక్క సంవత్సరాన్ని దయచేసావు తండ్రి నాయన కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు నాకు ఒక నూతన దయ కిరీటాన్ని నువ్వు నాకు ఇచ్చినందుకు నాకు నీకు స్తోత్రం ప్రభ అంటాడు ప్రభ మరి ఆ బిడ్డ జీవితంలో మరి నాయన ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో నీకు తెలుసు ప్రభ ఇన్ని సంవత్సరాలను కాచి కాపాడి భద్రపరిచావు తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డ జీవితంలో చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి నాయన మరి ఇచ్చిన మరొక్క దయా కిరీటాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం ప్రభ నాయన మరి ఈ సంవత్సరం అంతా ఆ బిడ్డకి మరి కాపుదల దయచ్చేయమని నీ దూతల సమూహాన్ని బిడ్డకు తోడుగా ఉంచమని నేను అనేక పుట్టినరోజు జరు నేన వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఆ బిడ్డ జీవితంలో నీ కృప దయ కనికిరాన్ని దయచేయమని జీవించిన నాళ్ళు ప్రభ నీకు సాక్షిగా ఉండే కృపను దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నేను అదేవిధంగా సంకేత ఆరోగ్య విషయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి హెలన్ రిత్య భాగ్యమ్మ కూడా ప్రభ మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభ నీ అందు విశ్వాసంతో ఉండే కృపను దయచేయండి తండ్రి నాయన ఇప్పటి వరకు మేము ఏ ప్రార్థన విన్నపాలు అయితే చేశామో అవన్నిటికీ ప్రభ నువ్వు జవాబు దయచేసావని విశ్వసిస్తూ ఈ మనం లేసి పరిశుద్ధ నామున అతి ఉన్నతమైన నామున అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఇప్పటి వరకు మరి మనం అనేక ప్రార్థన విన్నపాలు చూసాము మరి మీ వద్ద కూడా ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము మరి మీరు పంపించే ప్రార్థన విన్నపాలు మేము ఇప్పుడు అంటే ఈ సమయంలో చదివి ప్రార్థన చేయటమే కాకుండా మరి స్టూడియోలో కూడా ఎంతోమంది మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు మేము కూడా మా పర్సనల్ ప్రేయర్లో కూడా ఈ ప్రార్థన విన్నపాలు మేము మా ఇంటి దగ్గర కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఉన్నాము మీరు విశ్వసించండి అందరం కలిసి ఆ దేవ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించుతాం మరలా తిరిగి కలుసుకునేవారికి కూడా ఆ దేవాది దేవుని యొక్క కృప కాపుదల మీకు మీ కుటుంబాలకి తోడై ఉండడం